হ্যালো ভিউয়ার্স এই ভিডিওতে আমরা অ্যাডমিটেন্স কন্ডাক্টেস এবং সাসেপ্টেন্স সম্পর্কে জানব তো প্রথমে আমরা আলোচনা করব হচ্ছে অ্যাডমিটেন্স সম্পর্কে সো অ্যাডমিটেন্সটা ইউজ করা হচ্ছে আমরা এসি সার্কিট প্যারালাল এসি সার্কিটগুলো সলভ করার জন্য আমরা অ্যাডমিটেন্সটা ইউজ করব ঠিক আছে তো আমরা ডিসি সার্কিটের ক্ষেত্রে আমরা রেজিস্টার ইউজ করেছিলাম তো রেজিস্টার রেজিস্টার কি করে রেজিস্টার কারেন্ট প্রবাহকে বাধা প্রদান করে ঠিক একইভাবে আমরা এসি সার্কিটের ক্ষেত্রে ইম্পিটেন্স পড়েছিলাম ইম্পিটেন্স আমরা জেট দ্বারা প্রকাশ করেছিলাম এবং ইম্পিটেন্সটার কাজ হচ্ছে এটাও কি কারেন্ট প্রবাহকে বাধা প্রদান করে ঠিক আমরা যখন এই অ্যাডমিটেন্সটা ইউজ করব আর রেজিস্টেন্সের বিপরীতে আমরা কী জানি কন্ডাক্টেন্স অর্থাৎ কি রেজিস্টেন্স কারেন্ট প্রবাহকে বাধা করতেছে আর কন্ডাক্টেন্স কি কারেন্ট প্রবাহ করতেছে কন্ডাক্টরের মধ্যে দিয়ে কারেন্ট প্রবাহ করে আর ইম্পিটেন্স কি করে কারেন্ট প্রবাহকে বাধা প্রদান করে তার বিপরীত কি হবে কিছু একটা ইউজ করব যেটা কারেন্ট প্রবাহকে কি সহজে যেতে দিবে সেটাই হোক কি বলা হচ্ছে অ্যাডমিটেন্স ঠিক আছে তাহলে আমরা ডিসি সার্কিটের ক্ষেত্রে রেজিস্টারের বিপরীতে আমরা পড়েছিলাম কি কন্ডাক্টর বা কন্ডাক্টেন্স বা কন্ডাক্টেন্সের বিপরীত হচ্ছে রেজিস্টেন্স ঠিক ইম্পিটেন্স কি করে ইম্পিটেন্সটা কি কারেন্ট প্রবাহকে বাধা দেয় ইম্পিটেন্সের বিপরীত কি ইম্পিটেন্সের বিপরীত হচ্ছে অ্যাডমিটেন্স অর্থাৎ সেটা কারেন্ট প্রবাহকে সহজে যেতে দিবে ঠিক আছে তাহলে আমরা এসি প্যারালাল এসি সার্কিটের ক্ষেত্রে দুটা শব্দ ইউজ করব তো ইম্পি তো ইম্পিটেন্সকে আমরা কি জেট দ্বারা প্রকাশ করেছিলাম আর অ্যাডমিটেন্সকে আমরা প্রকাশ করবো হচ্ছে ওয়াই দ্বারা ঠিক আছে তো অ্যাডমিটেন্সকে আমরা প্রকাশ করবো হচ্ছে ওয়াই দ্বারা আর অ্যাডমিটেন্সের একক হচ্ছে সিমেন্স ঠিক আছে ইউনিট আমরা বলতেছি হচ্ছে সিমেন্স সো আমরা এখন লিখে ফেলি ঝটপট তো অ্যাডমিটেন্স বললাম আমরা হচ্ছে ওয়াই এবং সেটা কার বিপরীতে ইম্পিটেন্সের বিপরীতে অর্থাৎ ইম্পিটেন্স কারেন্ট প্রবাহকে বাধা দিচ্ছে আর অ্যাডমিটেন্স সহজেই কারেন্ট প্রবাহ দিতে দিচ্ছে অর্থাৎ তারা কি উল্টা না তার ইনভার্সলি প্রবশনাল বলা হচ্ছে তাকে ইনভার্সলি অর্থাৎ একটা আরেকটার বিপরীত এরকম আর কি তো ওয়ান ডিভাইডেড বাই জেড সমান আমরা কী লিখতে পারি জেড সমান হচ্ছে ভি বাই আই ফেজর ভোল্টেজ ডিভাইড বাই ফেজর কারেন্ট এটাকে যখন আমরা উল্টা পাল্টা লিখবো তাহলে কি ভি বা আই বাই ভি অর্থাৎ উপরেরটা কি ফেজর কারেন্ট ডিভাইড বাই ফেজর ভোল্টেজ জাস্ট এটা আমরা দেখে নিলাম আর কি ফেজর কন্ডিপিটার ফেজর ভোল্টেজ সো এখন আমরা একটা সার্কিট ড্র করি এবং সেখান থেকে ইম্পিটেন্স এবং অ্যাডমিটেন্সের তফাতগুলো আরও ভালোভাবে বুঝতে পারবো আর কি ওকে সো এখান থেকে আমাদের আর এম এস এসি সার্কিটের ক্ষেত্রে আমরা কি জানি ভিটাই হচ্ছে কি ভি আর এম এস বা আর এম এস এখানে আর এম এস ভ্যালু ইউজ করা হচ্ছে কারণ এখানে ফেস ডিফারেন্স ইউজ করি আমরা সো সেখানে হচ্ছে ভি আর এম এস এটা হচ্ছে আমরা আই আর এম এস ইউজ করতেছি আর প্যারালের ক্ষেত্রে কী হয় কারেন্টটা কি প্রোপিটার মধ্যে ভাগ হয়ে যাবে আই ওয়ান কারেন্ট ঢুকলো এটাতে আই টু কারেন্ট ঢুকলো এটাতে আই থ্রি কারেন্ট ঢুকলো এবং এটার ইম্পিটেন্স জেট ওয়ান এটার ইম্পিটেন্স জেট টু এবং এটার ইম্পিটেন্স জেট থ্রি তো আমরা ইম্পিটেন্সের জেট টোটাল কি ইউজ করছিলাম প্যারালের ক্ষেত্রে ওয়ান বাই জেট টি ইকোয়াস টু ওয়ান ডিভাইডেড বাই জেট ওয়ান প্লাস ওয়ান ডিভাইডেড বাই জেড টু প্লাস ওয়ান ডিভাইডেড বাই জেড থ্রি ওকে এটা আমরা জানি ইম্পিটেন্সের সূত্র থেকে ঠিক আছে তাহলে এটার যখন আমরা অ্যাডমিটেন্স লিখবো সেটা হচ্ছে ওয়াই টি টোটাল অ্যাডমিটেন্স ইকুয়ালস টু ওয়াই ওয়ান প্লাস ওয়াই টু প্লাস ওয়াই থ্রি এই যে জেড টি আমরা কি দেখলাম তাহলে কি জেড ওয়ান বাই জেড সমান ওয়ান বাই জেড সমান ওয়াই তাহলে ওয়ান বাই জেড টোটাল সমান ওয়াই না তো কি এই যে টোটাল ইম্পিটেন্সের বিপরীত কি আসবে ওয়ান বাই জেড সেটা কি কী বলতেছি আমরা অ্যাডমিটেন্স ঠিক আছে তো ওয়াই ওয়ান সমান যদি এখানে ওয়াই ওয়ান দেয় ওয়ান বাই জেড ওয়ান তাহলে ওয়াই ওয়ান সমান কি ওয়ান বাই জেড ওয়ান সেটাকেই আমরা লিখতাম হচ্ছে ওয়াই ওয়ান দ্বারা এবং এটাকে আমরা কি লিখতেছি এই যে এটা এটা যখন আমরা লিখছি ওয়ান বাই জেড টু সেরকম ওয়ান বাই জেড টু ওয়াই টু সমান ওয়ান বাই জেড টু তাহলে এটা ওয়াই টু আসলো এবং এটা হচ্ছে আমাদের ওয়াই থ্রি আসলো ঠিক আছে তাহলে আমরা এইভাবে অ্যাডমিটেন্স থেকে ইম্পিটেন্স থেকে আমরা অ্যাডমিটেন্সে কনভার্ট করতে পারব তো একটা সার্কিটের জেড দ্বারা যদি জেড যদি যত কম হচ্ছে ঠিক আছে তাহলে কি রেজিস্টেন্স অনেক কমে যাচ্ছে বা রেজিস্টেন্স যদি আমরা চিন্তা করি তাহলে কি ইম্পিটেন্স তো যদি অনেক কমে যায় তাহলে কি অ্যাডমিটেন্স অনেক বেড়ে যাবে অর্থাৎ সেই সার্কিটে কারেন্ট ফ্লোটা ভালোভাবে হবে কারেন্ট ফ্লো ভালোভাবে হবে সো এটা ইউজ করে আমরা কি টোটাল কারেন্ট বের করতে পারবো এই আইটা তো আমরা টোটাল কারেন্ট কীভাবে বের করতে পারবো টোটাল কারেন্ট আই সমান আমরা কী জানি ভি বাই জেড টি 
i cos 2 v by r shekhan theke amra r equivalent use korchhilam dc circuit er khetre ar dc circuit theke total impedance ar impedance 1 by z shomar ki amra yt likhte parbo tale v into yt eta dara amra total current bear korte parbo ar e yt mane ki yt mane hocche etar admittance prothom tar impedance theke admittance e convert korlam ditiyo tar admittance ebong tritiyo tar admittance so ei bhabe amra total current bear korbo ঠিক আছে সো আমরা অ্যাডমিটেন্সের নতুন আরেকটা টপিকে ঢুকবো এখন ওকে তো আমরা এখন অ্যাডমিটেন্সের ভিতরে ঢুকে তারপর সেখান থেকে আমরা কন্ডাক্টেন্স এবং সাসেপ্টেন্স সম্পর্কে জানব ঠিক আছে তো প্রথমে আমরা আসি যে আমরা এখন এসি সার্কিটে ইউজ করছিলাম সেখান থেকে আমরা টোটাল ইম্পিটেন্স কি আমরা এইভাবে লিখছিলাম না আর প্লাস জে এক্স অথবা আর মাইনাস জে এক্স এভাবে আমরা কনভার্ট করছিলাম টোটাল ইম্পিটেন্স আমরা এইভাবে বের করছিলাম সিরিজ সার্কিটের ক্ষেত্রে টোটাল ইম্পিটেন্স আর প্লাস জে এক্স দেখতে পাই অথবা আর মাইনাস জে এক্স এই যে আমরা আর প্লাস জে এক্সটা ইউজ করছিলাম এটাকে আমরা কি বলছিলাম যে ইন্ডাকটিভ সার্কিটের ক্ষেত্রে আর প্লাস জে এক্স হয় ইন্ডাকটিভ সার্কিটের ক্ষেত্রে আর প্লাস জে এক্স হয় এবং এই আর মাইনাস জে এক্সটা আমরা কার ক্ষেত্রে ইউজ করলাম ক্যাপাসিটিভ সার্কিটের ক্ষেত্রে ক্যাপাসিটিভ সার্কিটের ক্ষেত্রে আমরা আর মাইনাস জে এক্স ইউজ করছিলাম ঠিক আছে আর আমরা যে অ্যাডমিটেন্সটা পড়লাম অ্যাডমিটেন্সটার কি কার বিপরীত ইম্পিটেন্সের বিপরীত ঠিক আছে ইম্পিটেন্সের বিপরীত কি অ্যাডমিটেন্স তাহলে এটাকে যখন আমরা বিপরীত করব ওয়ান বাই জেড করবো সেখান থেকে শুধু আমার রেজাল্টেন্টটা লিখবো কীভাবে আসতো সেটা এখন আমরা দেখবো না সেটা হচ্ছে জি মাইনাস জে বি এবং এটাকে যখন আমরা অর এই যে আর মাইনাস জে এক্স এটাকে যখন আমরা ইনভার্সলি করব তখন সেটা পাবো হচ্ছে জি প্লাস জে বি এটা প্রমাণ করা যায় তো আমরা এখন প্রমাণটা দেখি না আর কি সো আমি আবার বলি যে এই জেডটা ছিল কি অ্যাডমিট ইম্পিটেন্স ইম্পিটেন্সের বিপরীত কি অ্যাডমিটেন্স অ্যাডমিটেন্সকে যখন আমরা করব এই ইন্ডাকটিভ সার্কিট থেকে আমরা ইন্ডাকটিভ ইন্ডাকটিভ সার্কিটের ক্ষেত্রে কি আর প্লাস জে এক্স ইউজ করছিলাম কমপ্লেক্স নাম্বার সেখান থেকে যখন আমরা এই বিপরীত করলাম এই জেডটাকে সেখান থেকে আর প্লাস জে এক্সের বিপরীতে পাবো হচ্ছে আমরা জি মাইনাস জে বি এবং এই আর প্লাস জে এক্স ক্যাপাসিটি সার্কিটের ক্ষেত্রে আর মাইনাস জে এক্স ইউজ করি এবং সেটার বিপরীত যখন আমরা করলাম এস পাইলাম সেটা পাইলাম হচ্ছে জি প্লাস জে বি সো এই জি কে বলতেছি আমরা হচ্ছে কন্ডাক্টেন্স ঠিক আছে জি কে বলতেছি আমরা কন্ডাক্টেন্স এবং এই যে বিটা উপস্থিত ছিল ঠিক আছে আমরা আবার বলতেছি জিটাকে বলবো হচ্ছে আমরা কি কন্ডাক্টেন্স মানে কি সহজে কারণ ফ্লো করতে পারবো এবং বিটাকে বলবো আমরা সাসেপ্টেন্স ঠিক আছে আচ্ছা তো এই বিটা দুইটা ভাগে ভাগ করা হয়েছে কয়টা ভাগে দুইটা ভাগে ভাগ করা হয়েছে যদি আমরা ইন্ডাক্টর হয় এবং এখানে আমরা একটা রাখলাম হচ্ছে ক্যাপাসিটর ঠিক আছে তাহলে আমরা সাসেপ্টেন্স পড়লাম কয় প্রকার দুই প্রকার সাবসেপ্টেন্স সাবসেপ্টেন্স কে আমরা ইউজ করবো হচ্ছে দুইটা ভাবে একটা হচ্ছে বিএল এবং একটা হচ্ছে বিসি বিএল কে বলবো হচ্ছে আমরা ইন্ডাকটিভ সাবসেপ্টেন্স যদি সেখানে ইন্ডাক্টর থাকে তাহলে আমরা ইউজ করবো কি ইন্ডাকটিভ সাবসেপ্টেন্স সেটাকে বলতেছি আমরা বিএল এবং বিএল কি হবে অলওয়েজ নেগেটিভ হবে বিএল অলওয়েজ নেগেটিভ ঠিক আছে এই যে আমরা আর প্লাস জে এক্স এখান এটা কি ইন্ডাকটিভ সার্কিটের ক্ষেত্রে ইউজ করছিলাম আমরা আর প্লাস জে এক্স সেখান থেকে কোনটা আসছে জি মানে জে বি এই যে বির জায়গায় রকম আমরা এটা কোয় থেকে আসছে ইন্ডাক্টর থেকে আসছে এই যে বি বির আগে কি মাইনাস জে না মাইনাস জে মানে কত নেগেটিভ না নেগেটিভ কোন আসবে না তাহলে মানে কি নেগেটিভ কোন আসতেছে কত ইন্ডাকটিভ সার্কিটের ক্ষেত্রে তাহলে হচ্ছে ইন্ডাকটিভ সাসেপ্টেন্স আর ক্যাপাসিটির ক্ষেত্রে কি আসবে ক্যাপাসিটিভ সাসেপ্টেন্স ক্যাপাসিটি কোয় থেকে আসছে আর প্লাস মাইনাস জে এক্স অর্থাৎ মাইনাস ছিল সেখান থেকে আমি পজিটিভ পাইছিলাম সেটা অলওয়েজ কি হবে ক্যাপাসিটির সাসেপ্টেন্স অলওয়েজ পজিটিভ হবে তাহলে বিসি অলওয়েজ পজিটিভ 